Esta es la historia de Shrek. Érase una vez, en un pantano muy, muy lejano, vivía un ogro llamado Shrek. Él vivía tranquilamente, lejos del ruido de la ciudad, y sobre todo, lejos de cualquier ser viviente que le pudiera molestar. Su vida transcurría tranquilamente, y lo único que hacía era asustar a los intrusos que se acercaban a su casa. Pero un día, su paz y soledad se ven interrumpidas por la invasión de un grupo de molestos personajes de cuentos de hadas que han sido desterrados de Dulop por el malvado Lord Farquhar. Entre todos los personajes, conocen en especial a uno de ellos, Burro, quien era muy carismático y divertido. Con él decide ir a ver a Lord Farquhar para que desocupe su pantano. Shrek llega a un acuerdo con Farquhar. Para recuperar su hogar y su tranquilidad, debe rescatar a la princesa Fiona, que estaba atrapada en un castillo protegido por un temible dragón, para que después se case con Lord Farquhar y así poder convertir sus tierras en reino. La misión se presentaba relativamente fácil. Tras varios días de camino, llegan a un castillo donde se encuentra la princesa Fiona. Al llegar al castillo, Burro es el encargado de distraer a la dragona fingiendo que está enamorado de ella. Shrek libera a la princesa y los tres huyen dejando a la dragona triste. Los tres marchan felices en busca de Lord y en el camino de regreso Fiona y Shrek comienzan una amistad, aunque Shrek siente algo más por ella. Una noche encuentran una cabaña abandonada y deciden descansar allí. Burro va a ver a la princesa, pero encuentra a una ogresa. Él la confunde con Shrek, pero la ogresa le confiesa que es Fiona con el hechizo que tenía desde niño. ¡Oh, Dios! ¡Pero Shrek, si te has convertido en mujer! ¡No! ¡Soy Fiona! Lo que pasa es que cuando era niña me hechizaron y por las noches me convierto en ogresa. Y solamente el beso de mi verdadero amor romperá el hechizo. Solo el beso de su verdadero amor lo haría tomar su verdadera forma. Y hablando de ella, comenta que nadie podría amar a una bestia tan fea y cochina. Shrek, quien solo había escuchado esto, pensó que ella hablaba de él y desilusionado decide no confesarle su amor. A la mañana siguiente, cuando Fiona saluda a Shrek, él se muestra enojado e indiferente. Ella le pregunta por qué su reacción, y él le responde que había escuchado todo, y que efectivamente nadie podría amar a una vez tan fea. Shrek, con ese comentario, se sintió muy mal por el supuesto rechazo de Fiona. Shrek va en busca de Lord Farquhar para entregarla a la princesa, ya que no quiere verla más. Ella, al conocer al Lord, se sorprende sobre todo de su corta estatura. Shrek logra que Lord Farquhar le prometa que va a sacar a todos los personajes de su pantano, y Fiona, molesta y triste por lo que hizo Shrek, decide casarse con Lord Farquhar esa misma tarde. Shrek regresa a su pantano. Burro lo sigue. No puedes dejar que te quiten a Fiona. Debes luchar por su amor. Oh, ella no me quiere. Me considero una horrible bestia. Oh. Estás equivocado. No era de ti de quien hablábamos, sino de ella. Al entrar a su casa, Shrek encuentra a todos los personajes de cuentos de hadas quienes ayudan a Burro a convencer a Shrek de que Fiona es su amor verdadero. Y aunque ella es una dureza, eso no importa, ya que él comprendía que lo más importante no es cómo nos vemos por fuera, sino nuestros sentimientos y nuestro corazón. Shrek se da cuenta del malentendido y decide ir por Fiona. Burro llama a la dragona para que los ayude, y ella los lleva volando a la iglesia donde se iba a casar Fiona. Al llegar, Shrek interrumpe y le dice la verdad a Fiona. Cuando Lord Farquhar está a punto de echar a Shrek y Fiona, llega la dragona con Burro, y se lleva a Lord Farquhar, y sin importar las burlas de la gente, ellos se dan el beso del verdadero amor, convirtiéndose así Fiona en una ogresa para siempre. Finalmente se casaron, tuvieron tres ogritos y fueron muy felices.